Aí pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da cidade de Patrocínio Paulista. A cidade aí que é considerada a mais silenciosa do Brasil, tá? Saiu uma propaganda esses dias aí, eu confirmei essa informação no Google, né? É um dado aí característico da cidade, pessoal. Vou dar uma voltinha aqui, mostrar para vocês um pouquinho da cidade de Patrocínio Paulista. Agora está bem silencioso mesmo, porque é 6h26 da manhã, sábado, né? Mas realmente, às vezes que eu tive aqui, eu não vi barulho, não vi, assim, problema com essa questão, tá certo? Bom, vamos lá. Patrocínio Paulista, pessoal. Uma cidade aí bem pertinho de Franca, tá? Uma cidade pequena. Fica pertinho aí também de Minas Gerais, um pezinho em Minas. É... Aqui é a Santa Casa, né? De Patrocínio Paulista. Fica próximo aí também a Itirapuã, Cássia, né? Capitinga. Mostrar aí para vocês. Patrocínio Paulista. Mas infelizmente aí até o interior a gente tá tendo problemas aí, né? Infelizmente. É, eu fui ali na padaria tomar um café. Quando eu venho aqui, eu gosto de tomar um café ali na, na padaria. O rapaz estava me falando que esses dias sequestraram uma enfermeira 11 horas da manhã, isso mesmo, pessoal. Ele falou que a enfermeira estava lá no carro dela, né? Chegou dois rapazes lá e, e, e sequestraram ela, né? Infelizmente, é uma, uma coisa aí que a gente, até em cidade pequena, está enfrentando, né? O rapaz aqui da cidade que me falou, tá, pessoal? Então a gente tem que ficar esperto, né? Eu falar isso aí, pessoal, não é sensacionalismo não, que eu não gosto de ser sensacionalista. Mas é pra gente ser vigilante em todo lugar. Não é ser aquela, aquela coisa também, né? Ó, tem um cliente meu ali que eu já fui nessa barbearia ali. Pelo nome ali, eu acho que foi ali. Patrocínio Paulista, um pouquinho aí, pessoal. De patro... Eu tô andando a esmo aqui, tá, pessoal? Tô andando a esmo aqui. Ah, essa cidade aqui também é vigi... vigiada por câmeras. Ó, eu tô vendo aqui que tem bastante câmeras na cidade, tá? Bastante câmeras na cidade. Eu arrumei um jeito aqui do GPS tremer menos. E eu acho que, que tá dando certo, pelo que eu tô vendo aqui, né, pessoal? Ao o barulho dos passarinhos, né? Esse aqui é patrocínio paulista, pessoal Eu gosto muito dessas cidades, assim No interior, gosto muito mesmo Vamos entrar aqui nos bairros Aqui aqui, em si, aqui eu conheço um pouquinho, tá, pessoal? Tô andando a esmo Mas eu conheço um pouquinho aqui de patrocínio paulista A outra câmera ali, pessoal Eu conheço um pouquinho de patrocínio paulista Deus já me permitiu vir aqui várias vezes a trabalho, né? Não foi só uma vez, foram várias vezes. Eu tenho cliente aqui. É bom assim esse, esse horário, né? Que dá para mostrar para vocês. É tranquilo, né? Não tem não tem carro aí me que eu, que eu fique atrás de mim. Eu posso estar prejudicando, né? Por andar devagar, né? Dá bem devagarinho aí pra mostrar pra vocês O celular não tremer tanto, né? É uma cidade agradável, tá, pessoal? Eu gosto muito desse tipo de cidade aqui Gosto muito mesmo, pessoal, do, do interior de São Paulo, né? Do interior em geral, mas o interior de São Paulo interior de Minas eu gosto demais, tá? Vou falar pra vocês que eu já fui em outros estados, assim Eu gosto dos interiores, né? Mas eu estou mais familiarizado ao interior de Minas e São Paulo, né? Que é praticamente aí minha, minha casa, né? A gente já vê um movimento assim, né? Do pessoal indo trabalhar até Tava comentando pro, pro rapaz Perguntei pra ele, né? Na padaria dele Que hora que ele abre a padaria, né? A padaria chama Maná 
recomendo aqui em Patrocínio Paulista, o rapaz lá que atende é super atencioso mesmo, gente fina. Eu perguntei para ele que hora que abre, ele falou que abre às 5 da manhã todo dia, de, de segunda a segunda, pessoal. E eu tava comentando com ele também que nem em Franca às vezes a gente acha padarias que abrem esse horário. Eu vou fazer um retorninho aqui, tá, pessoal? Porque aqui a gente já pega estrada, né? Se não me engano, aqui a gente vai para São Sebastião do Paraíso, nessa estrada aqui de trás. Aí eu tava comentando com ele que em Franca às vezes é difícil achar padaria que abre esse horário, principalmente de final de semana, pessoal. É difícil. Eu já passei aqui, pessoal. A gente vai lembrando, é muito bom nesse posto da Shell aqui que a gente passou do lado direito. Essa aquela estrada ali vai para São Sebastião no Paraíso. Eu já estive lá, uma cidade de Minas Gerais, muito agradável também, tá? Olha lá, patrocínio paulista para vocês, tá? Tá um dia meio fechado, né? Um dia fechado. Ai, que beleza, pessoal. Eu estava em Ponta Grossa semana passada. Olha como que Deus é grandioso, né? Nos permite, nos permite as coisas. Eu estava em, em, lá em Ponta Grossa. E hoje eu estou aqui em Patrocínio Paulista mostrando para vocês, né, pessoal? Deus nos dá saúde. Eu não ia nem fazer esse vídeo hoje, pessoal. Não ia fazer esse vídeo hoje. Decidi estar fazendo, né? E quem puder seguir meu canal no, no Instagram, canal Bruno VBA, seguir o canal aqui também no YouTube, eu agradeço muito e Deus abençoe a todos, tá? Grandemente. Me ajuda bastante, pessoal. E quem puder curtir os outros vídeos, não só curtir, mas ver, né? Eu, eu ver, né? Apreciar, eu tenho vídeos aí em outros lugares, né? Que graças a Deus o pessoal gosta muito do conteúdo aqui de Franca, né? Se eu coloco o título de Franca, o pessoal tem um público, né? Que assiste. Mas eu também não gosto de colocar o título discrepante do que é o vídeo, né? Pra mim tem que ser... É aquilo, é aquilo, né? Ó, aqui, aqui na, do lado, se a gente fosse aqui pro lado... É, eu me confundo um pouco com esse negócio de direita e esquerda, mas se a gente fosse aqui pra cima, é o final da rua, tá? Não tinha saída, não. Eu tô... Tô, tô indo aqui, pessoal na, Nos bairros da cidade de Patrocínio Paulista, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir subir no centro sem GPS Tá? Não sei mesmo Toma cuidado para não entrar também em ruas contramão aqui, pessoal Bom, aqui não é contramão porque tem um pare aqui, né? Se fosse, se fosse contramão não tinha um pare Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês Toma cuidado aqui Eu nunca estive aqui, tá? Nesse, aqui nesses bairros aqui eu nunca tive, não tenho lembrança de, de ter vindo. Pode ter sido que eu vim, mas eu não tenho lembrança, né? Vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo para vocês, tá? Ó, pessoal, aqui eu, eu acredito que a gente esteja na parte mais central aqui, tá? Patrocínio Paulista. É uma pracinha ali em cima, pessoal. Vocês viram eu subir aquela hora Santa Casa ali, né? Tô prestando bem atenção aqui, pessoal. Não... Aqui não tem tanta rua contra a mão aqui nesse, nesse, 
essa, nesse lugar aqui, né? Que a gente tá. Mas aqui tem algumas ruas contra a mão, tá? Por isso que eu tô tomando cuidado. Tá bom, pessoal? A gente anda assim, a gente vê até que a cidade não é tão pequena que a gente acha que é, né? A gente às vezes acha que é pequena demais, mas não é tão pequena assim. Bom, aqui, aqui é contramão, ó. Aqui é contramão, pessoal. Mas eu não vi placa aqui sinalizando aqui que é contramão, né? Não vi. Tá? Aqui. Ah, agora a gente já tá aí na... No, vamos ver de, de direção a Franca. Aqui vocês já viram, né? Esse pedacinho. Como eu mostrei para vocês em outro vídeo, o fluxo de carros em direção a Franca é muito constante é, para os padrões da cidade pequena, né? Eu falo constante assim, você fala, ah, mas não tem quase carro passa não. Vocês podem ver que tem um, um fluxo assim de carro indo, que é o pessoal indo trabalhar né, em Franca, vai muita gente trabalhar em Franca, né? Como tem muita gente que vem de Franca trabalhar aqui. Minha esposa vem de Franca para trabalhar aqui, né? Aqui a gente aqui a gente tá saindo da cidade, tá pessoal? Tá saindo da cidade. Não sei se vocês estão vendo a câmera lá em cima, ó. Tem câmera, ó. A cidade é cheia de câmeras. Olha lá, mais câmera. Aqui, pessoal. Do lado direito a gente tem a Jussara, tá? Laticínio Jussara. Fábrica de laticínios aí, bem famosa aí. Vem, eles trabalham aí direto, pessoal. Direto, ó, Jussara aí. Trabalham aí direto, 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 pessoal. Do lado esquerdo aqui a gente tem uma subestação da CPFL, tá? Aqui do lado esquerdo também, eles estão lançando um condomínio aí, bem, uh, bem parece, ser, parece ser, né, pelo, pelas propagandas, bem conceituado, né. A gente vai pegar a rodovia Ronan Rocha, que eu tô cansado de mostrar pra vocês, né, a Ronan Rocha. Aqui é uma, um, uma rodovia administrada pela Via Paulista, tá? Graças a Deus não tem radar, né? Queriam colocar radar há um tempo atrás, mas graças a Deus não foi colocado radar. Porque radar é um problema, né? Já pensou a gente sair de Franca ali 10 km, pagar radar, pagar radar, pagar pedágio todo dia, pessoal? Ó, ah, Morada do Lago. Morada do Lago, condomínio ali, né? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí. Eu, se vocês quiserem ver mais de Patrocínio Paulista, eu mostro mais nos outros vídeos, tá, pessoal? Eu faço mais vídeos aí de Patrocínio Paulista, tá? Eu vi que tem lugares. Eu faço vídeo até andando, né? Mostrando para vocês andando lá. Bom dia, gravo lá, né? Mas precisa ter interesse e logicamente precisa ter audiência, né pessoal? Vou estar gravando esse tipo de vídeo, tá? Ó, aqui pessoal, é essa, esse pontilhão, como você diz assim, pontilhão, que a gente, o pessoal fala aqui pontilhão, que a gente vai passar agora, há uns 7, vamos colocar 6, 7 anos atrás, não tinha, tá pessoal, esse pontilhão aqui A gente fazia isso, atravessava, né, uh, pela rodovia A gente tá passando em cima da rodovia Ronan Rocha, tá 
não tinha esse, esse viaduto Por conta de acidente, até melhoria e tudo Foi feito isso aqui, tá? Que tinha muito acidente, infelizmente, do pessoal que ia cruzar, né? E isso aqui, com certeza, amenizou, né? Amenizou o problema aí, pessoal Graças a Deus, né? E a gente pega aqui sentido Franca, né? Ronan Rocha, agradeço aí mais uma vez a todos que comentam aí, tá pessoal? É, tem pessoal que comenta direto aí nos meus vídeos. Eu gostaria muito de agradecer a todos, pessoal. Bom pessoal, vou encerrar esse vídeo, tá? Porque essa aqui, esse pedaço que eu já mostrei várias vezes, tá bom? Um abraço a todos, fica todo mundo na paz, o nosso Senhor Jesus Cristo.